。月月，酒喝多了只会乱性，你要对自己的行为负责任啊。负责，负责就负责。本姑娘从来都不是怕事儿的人。要不要先去洗漱一下、啊？不要，我能解释。嗯，道歉了，道歉了，道歉了，道歉了，道歉了。怎么了？嗯，你刚刚对我干嘛了？你喝多了，我扶你回来啊。嗯，这个叫牵手。好好好，牵手牵手牵手，来躺下。然后呢？然后，然后我去给你泡醒酒茶。我要醒酒茶，我要抱抱。哎哎哎哎哎！哎一定是在考验我，一定要清醒一点。好，我要亲亲啊！我要亲亲啊！不要亲亲！啊！你清醒一点！说了，我昨晚都累死了，累死了！你们我也就吐了二十几次。所以。你昨天和文君哥回去都做了什么？我们该做的都做了。足道采耳喝茶，哥们还带我谈了一晚上的心。能不能一次性说完啊？所以啊，我们还是将有限的精力投入到无限的工作。没错。哎，别别别别别别！你看。卖的很贵，我们的食材本来就很贵啊。老板，昨晚没有休息好吗？嗯，文君啊，你觉得怎样才能创造出绝佳的相处氛围啊？您说的是工作氛围还是生活氛围？当然是生活了。工作上，我暂时还不用请教你。工作上我还懂点，生活上我简直一窍不通。可能。让对方高兴了，氛围就会好一些吧。高兴，对。呃，今天小袁就不太高兴的样子。听笑容说，名餐厅不知道为什么被打了很多差评。啊，啊。大家辛苦了、啊，文总。来来来来来，文总，吃盒饭，吃盒饭。文总最近看大家比较辛苦，所以给大家订个餐。公司不是有食堂吗？干嘛叫外卖啊？对啊，对啊，是啊您不是鼓励我们吃食堂吗？哎呀，文总想给大家换换口味儿。谢谢文总，谢谢文总，别沾染了，快吃吧。好。
，我吃好了，那我先去工作了。哎，等一下，你们大家觉得订餐的口味怎么样？好吃，好吃。你们都有大众点评吧？有，有。这顿午餐呢是名餐厅提供，请你们在网上给他写个好评。哦，好，好，好。文总，你看一下，你这个就一个好字，啊，多写一写。温总看我了，你这个太敷衍了。温总，你看看，你看行吗？你这个评价太千篇一律了，写出你爱吃哪道菜。啊，行。哇！哎，帮我们倒点水。哦，好嘞。下次再来啊。欢迎下次光临。嗯，拜拜。叶总，你怎么也过来吃饭？来，哥，坐坐坐。最近公司不是发餐补吗？来名餐厅吃饭，每人补贴三十块钱呢。你们部门最近写点评了吗？可不写了吗？温总最近也不知道怎么了，挨个部门检查，每个部门都得写。你这算什么呀？我注册了好几个点评账号，每个账号都写了五百次点评。可别提了，磊哥，你说我一学数学的，我太难了，江郎才尽啊，到哪儿写那么多去？今天生意怎么样？挺好的，在你的努力之下，好评的是蹭蹭蹭的往上涨。你都知道了？嗯，我知道你是为了餐厅好，可是这样也解决不了根本问题啊，成本，成本才是关键啊。其实吧，跟定价没有关系。主要是客户的心理预期改变了，你让他们多花一分钱，他们就会觉得性价比降低了。可是，我们要是再降五毛钱，那都得亏本啊！哎，对了，我之前去郊区看地的时候，见到那边有一个农贸市场，我们可以去跟菜农签协议价呀。六六六六六，还是你脑子好使啊！哦，师傅，你确定你要穿成这个样子来菜市场？你是在质疑我的商业谈判能力吗？那倒没有，就是你真的会讲价吗？大婶儿，这个茄子多少钱一斤啊？来三块二，给我来一百斤。每个黄瓜二块八，每个苦瓜四块一，豆角三块五，西兰花四块四。要不你样样来一百斤，我给你算个整。你看，出去零头一共才一千六，这个样子，这些菜啊，我全都给你送到家，免你的运费。行。那我给你两千，你再给我加点西兰花，还有那个西红柿。要得，马上给你装起。李子是有点瓜哦，送李子不进货，肯定就不是亏本了，得倒闭。娘娘，茄子市区才卖三块，你就要三块二，岂不外地人爽？哎呀，本地人爽，早点说嘛，这本地人嘛，肯定本地价儿噻。<笑>娘娘，你看啊、哦，超过五十斤的部分，你就给我算二块八。批了你也划算嘛？蔬菜两天送一次，我和隔壁生鲜老板商量哈，你们一起送，还省运费。要得，我也是二块七嘛，长期合作，保证质量。哎，你短秤我看得出来哈。哎呀，放心吧，一两秤都不得少你的。嗯，好。看不出来嘛，谈判能力可以。这哪是什么谈判能力啊，这是生存之道，好吗？我要是不会讲价的话，我跟我妈早就饿死了。什么？哎，你们袁家不是实力挺强的吗？还要自己来菜市场吗？没有保姆吗？这你就不懂了吧？
。我爸和我妈呢，对我进行的是两种教育。我妈对我进行的是吃苦教育。吃苦教育你知道吗？就是多吃苦才能知道生活有多不容易。你肯定不懂。哎，快点挑菜吧，弄着干嘛？哦。哎，这个，拿个袋子吧。再来点生姜。老板，呃，那个，咱们集团要进军新零售行业吗？没有啊，我也只是业余的进军一家餐饮行业而已。那学会方言和进军餐饮业有什么必然联系吗？那倒是没有，不过对增长夫妻之间的感情有必然联系。啊，加班加班在这儿整理半天了，还在干呢。嗯嗯，好的。老板，知气集团的冯总邀您一起共进晚宴，商讨明年的土地开发计划。把我今晚所有的邀约都推掉吧。嗯，今天是什么重要的日子吗？今天是月月的生日啊、哦，原来如此。呃，那需要我为小袁准备生日礼物吗？我女朋友。要你准备什么礼物啊？啊，那我就忙了。嗯、你好，袁月月女士在吗？是我。嗯、这是您的订单。哦，对了，这是我专门从兰晨酒店取的，记得给五星好评哟，爱你哦。喜欢吗？喜欢。谢谢你的蛋糕。这个蛋糕呢，只是开始。嗯，我还有礼物要送给你。以他的风格，不需要把自己当礼物送给我吧？呃，这个开场已经很隆重了，别的礼物我们下次再送，行不行？从今天开始，这个餐厅还有我的永久使用权，就归你了。谢谢啊，谢谢，谢谢。怎么跟我想象中的感动程度有点距离啊？亲爱的，生日快乐！谢谢。来，这恐怕是咱们在文达时最后一次为你庆生了。只要能和你在一起，去哪过生日都一样。我呢，在远安市看中了几个项目，我想我们过去之后啊。可以慢慢先发展事业，然后再买一套房子，一套有花园的房子，我们可以在花园里种满绣球花。好，最重要的是你要给我生两个可爱的宝宝。对我而言，其实这样就足够了。我现在手头的项目已经进入了收尾阶段，所以我觉得你的愿望会很快实现。只不过，你真的愿意用袁月月的身份生活下去吗？只是一个名字而已，只要在你的心里知道我是袁思雅就足够了。不好意
意思。哎，你好。请问您是陪酒者先生的朋友吗？月月生日快乐！谢谢。以他的酒量，我今天非醉不可。不行，得拿出我的必杀技。哎，自家喝酒，要喝就要喝开心。这是干嘛？小蜜蜂啊！我不会。不是吧？也太没有生活了。你又不是不知道我平时的生活都是些什么。这样，我教你。就像我这样啊，两只小蜜蜂啊，飞到花丛中啊，飞呀飞呀，石头剪刀布，敢不敢？怎么样？我还是不会。你该不会是想把我灌醉了以后，对我图谋不轨吧？我是那样的人吗？嗯。我，要不然这样，我先让你两杯，怎么样这下可以了吧？可以可以，来来来，玩。两只小蜜蜂啊，飞到花丛中呀，飞呀啪啪，飞呀啪啪。错了错了错了，喝吧。飞呀，飘飘。今天是思雅的生日，我知道。前天的时候，我跟他一起吃了饭，他许愿说，他要和喜欢的人在一起一辈子。哼哼哼，我还以为那时候他喜欢的人会是我。你知道吗？最可怕的是什么？最可怕的是，抱着那么一丝希望，说怎么等啊，都等不到结果。这件事在我心中已经成了一个谜团，我怎么解都解不开，解不开，他就在那里。你看你现在这个样子。你在干什么？你在跟我演琼瑶剧吗？现在连你都知道我，咱还分小错了吗？
不是这个意思。那告诉我个答案有那么难吗？哪怕是拒绝的，你何苦呢？你之前不是已经答应我要放弃吗？放弃？我不是没有想过要放弃，可是我已经付出了那么多的时间，走了那么久，好，你们都别管我。修哲，裴修哲。我发现了一点新线索，已经发到你手机了。他们俩不是闹掰了吗？怎么关系又好成这样了？看来不用我出面了。你划去出老千给我看啊！我不管，我要去拿休假喝一喝。我不许。你不许什么？我不许你再吐了。袁思雅小姐，你是否愿意嫁给眼前这个男人？爱他，尊重他，保护他，无论疾病或健康，贫穷或富有，始终忠于他，直到人生尽头，你愿意吗？我不愿意。小月姐，早啊！啊，桂姨，早啊！哎哎哎，他起床了吗？哎哎，小月姐，你吃点早饭再走，那补充体力啊！我不吃了，我那个我餐厅还有事呢，害羞了。月月，进来。Good morning， 昨天辛苦了，给你加个餐。<笑>看见月月了吗？
。哎，人不风流枉少年嘛。再说了，那些都是酒精的错，那能怪酒精吗？你一个体育生，扔铁饼都不在话下，难道还反抗不了他吗？所谓的酒后乱性，那都是借口。算了吧，大家都是成年人了，既来之，则安之喽。可是，可是他毕竟是名义上的姐夫啊。可是他喜欢的还是圆圆圆呢。节操一点吗？你们什么时候回来？行吧。站着干嘛呀？怎么不进去啊？哦，他们还没回来呢。呃，肖荣说小袁带他去做市场调研了。市场调研？嗯，他一个主厨做什么市场调研啊？哎，小袁是老板嘛，要做什么就做什么，咱们也没权利多问，对吧？挂我电话，用你手机打给他。啊，快！喂。呃，喂。呃，小袁，你现在在哪儿呢？你猜。你告诉我，你为什么挂我电话？又挂了，要不我再打一个。师姐终于安静了。你今天很诡异哦。哪里诡异啊？我们餐厅有必要到一个甜品店来做市场调查？对啊。万一以后我们店要推出甜品呢？我们店是个中餐厅啊，中餐厅就不能推出甜品啊？可以，那你为什么要挂老温电话呢？专心工作的时候不能被儿女私情所打扰，这不是你说的吗？要敬业。哦，你们吵架了？来来来来来来，说一说，我帮你们分析分析啊。嗯。我就是，我就是，突然不知道该怎么面对他。我现在一看到他吧，我就会想到特别多的东西，比如说呢，床。对不起，对不起。看来你根本解决不了我的问题。喂，他为什么躲着我？啊！我说他为什么要躲着我？他他说他一见到你就想到床。啊？那你们现在在哪儿啊？我们现在在……哎，工作的时候不要接电话。小冉姐还没回来吗？她没给你打电话吗？没有啊，她电话关机的呀。你说这丫头，这大晚上的，一个人在外面，怪叫人担心的。你说啊？哎，嗯，哎哎哎，等等我。呃，那个，要不咱回屋里等，看这天儿挺冷的，别冻着了。哎，以我多年看剧的经验啊
，这一般女孩子都是欲拒还迎啊。小圆姐虽然表面抗拒，但她现在心里指不定就呀呀。呀桂姨，哎，你先进去了，我自己等。啊啊，好，我我先进去啊，我那我先进去了啊，我我先进去了。你看看人家对你多在意，你就这么回报他吗？不要相信，他做这么多只有一个目的，什么目的？床。喂，你是天使哎，能不能纯洁一点，善良一点，让我把脸往哪儿放？不错嘛，学会调虎离山了。你打算躲到什么时候？嗯？你干嘛总躲着我？我没有啊。那你刚才在外面干嘛？看星星。你该不会是害羞了吧？我是那么没有见过世面的人吗？你见过世面？哎呀，好渴啊，下去喝杯水。你还跑不跑啊？我不是你看到的这个样子，你还会这么对我吗？你是不是有什么事情瞒着我？没有，我就是，我就是突然一下心里特别没有安全感。那我就给你安全感，月月，不管你是什么样子的，我都会喜欢你。你在我心里面是独一无二的，没有人可以代替。真的吗？当然了。这个答案你还满意吗？嗯，那你还不表示一下久了，我爸也没个消息，不会真出国了吧？老妈也不接电话，不行，我得回川田市去看看。向荣，你过来一下。哎，啊。小云，你该不会也不是没有那个可能啊？啊！你拿着。哎，月月，你这么慌张去哪儿啊